ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పోలీసులు తమ దమన కాండను ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జీని చిత్రీకరించేందుకు వెళ్లిన మీడియా పైన విరుచుకుపడ్డారు మీడియాను టార్గెట్ చేసి మరీ కొట్టారు లాఠీలతో జర్నలిస్టులను చితకబాదారు మీడియా అని తెలిసినా ఎలా కవర్ చేస్తారో చేయండి అంటూ మరీ దాడి చేశారు ఈ దాడిలో పలువులు పలు ఛానల్స్ కు చెందిన జర్నలిస్టులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి గాయాలపాలైన వారిని ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లేందుకు వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహనాన్ని కూడా లోపలికి అనుమతించలేదు ఈ దాడిలో స్టూడియో ఎన్ న్యూస్ కోఆర్డినేటర్ రాము కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి అక్కడి సంఘటనను వివరించేందుకు ఆయన మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరింత వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి నమస్కారం సార్ స్టూడియోలో మీరు న్యూస్ కోఆర్డినేటర్ గా ఉన్నారు యాక్చువల్ గా నిన్న ఈవినింగ్ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పోలీసులు లాఠీ చార్జ్ చేసి జర్నలిస్టులు చేతకబోయారు ఈ రోజు సంఘటనలో కూడా మీరు ప్రత్యక్ష సాక్షి అసలు ఈ రోజు మార్నింగ్ ఏం జరిగింది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో యాక్చువల్ గా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఎందుకంటే ఉదయం నేను ఇక్కడ మన ఆఫీస్ లో డ్యూటీ అయిపోయినాక ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళాను అక్కడ ఎలాంటి వాతావరణం లేదు విద్యార్థులు అనేవాళ్ళు హాస్టల్లో వాళ్ళ పనులు ఏంటో చదువుకోవడం మాత్రమే పరిమితం కానీ అక్కడికి పోలీసు వ్యాన్లు ఒక ఐదు వందల మంది పోలీసులను దించిపోయారు అవసరం ఏముంది రాత్రి జర్నీ గొడవతో ప్రశాంతంగా విద్యార్థులు వాళ్ళంతా వాళ్ళు చదువుకుంటున్నా లేదా వాళ్ళు పనులు చేసుకున్నారు కానీ ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు లేవు లేదన్న ఒక ఇరవై వ్యాన్లలో ఒక పది బస్సులలో ర్యాపిడ్ యాక్షన్ పోలీసులను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో దించవలసిన అవసరం ఏముంది దానితో విద్యార్థులు మరి అంటే రెచ్చగొట్టే విధానం పోలీసులు ప్రవర్తిస్తున్నారు లేదా ఈ గవర్నమెంట్ సో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిజంగా పరిపాలన చేయాలనుకుంటే విద్యార్థుల పైన రెచ్చగొట్టే విధానాన్ని ఎందుకు ప్రవర్తిస్తుంది అసలు హోమ్ మినిస్టర్ ఈ పాలన సంబంధించిన విషయంలో హోమ్ మినిస్టర్ తన పాత్రను మర్చిపోయి ప్రవర్తిస్తున్నారు ఎందుకంటే విద్యార్థులకు ఈ ఉద్యమానికి సంబంధించింది జర్నలిస్టుకు సంబంధించింది వేరే ప్రధానంగా విద్యార్థులను జర్నలిస్టులను టార్గెట్ చేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఈరోజు పోలీసులు దాడులు చేస్తున్నారు అంటే విద్యార్థులకు పోలీసులకు జర్నలిస్టులకు ఇన్సిడెంట్ ఎలా జరిగింది ఈరోజు ఈరోజు యాక్చువల్ గా పది గంటలకు విద్యార్థులు అంతా అందరూ చదువుకోవడానికి లైబ్రరీకి వెళ్తారండి ఆర్ట్స్ కాలేజ్కి వెళ్తారు కాలేజ్ ఓపెన్ అయి ఉంటుంది అందరూ కాలేజీలకు వెళ్తున్న క్రమంలో మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్ల నుంచి పోలీసులు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వైపు దూసుకురావాల్సిన అవసరం ఏముందండి అసలు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఒక ప్రశాంత అంటే విద్యాలయం అంటే ఎట్లాంటి శబ్దం లేకుండా దేవాలయం లేకుండా వచ్చింది ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో పోలీసులు అందించి విద్యార్థులపైకి రాళ్లు రివ్వడం ఎంత మేరకు సమాజం అయితే ముందే పోలీసులు లాఠీ చార్జీకి దిగారా లేకపోతే అసలు నుంచి ఏమన్నా ముందే అంటే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులు కానీ జర్నలిస్టులు కానీ కనిపించద్దు అంటే తెలంగాణ ఉద్యమం ఇక్కడే నడుస్తుంది అనేది పోలీసులు భావిస్తున్నారు అసలు తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధం ఉండొచ్చు కానీ విద్యార్థులకు పైన దాడి చేయొచ్చు కానీ అది విద్యార్థుల మధ్య జరుగుతున్న పోలీసుల మధ్య జరుగుతున్న కాదు ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఉద్యమం ఆ ఉద్యమానికి కవర్ చేయడానికి జర్నలిస్టులు వస్తే జర్నలిస్టులను టార్గెట్ చేయవలసి కొట్టాల్సిన ఈ పోలీసులకు అవసరం ఏముంది అసలు పాలన అంటే ఇట్లేనా ఒక నియంత్రిత దూరంలో పరిపాలన చేయాలనుకుంటే జరగదు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ గుడ్డిగా ఆలోచిస్తుంది జర్నలిస్టులు అనేవాడు ఈ సమాజానికి సేవ చేసేవాడు ఏ ఏ స్వార్థం లేకుండా ప్రజలకు ఆలోచన విధాన్ని ప్రజలకు ఈ సమాజంలో జరుగుతున్న అనేక ఒడిదుడుకులను లేక పాల్లో జరుగుతున్నాయి లేదా ఎక్కడ జరుగుతున్న ఉద్యమాలకు సంబంధించినది అన్నిటినీ ప్రజలకు సత్యాలను చూపించేవాడు జర్నలిస్ట్ అసలు జర్నలిస్ట్ పైన దాడి జరిగితే ఇంకెక్కడ ఉందండి న్యాయం అంటే ఈ న్యాయం అంటే జర్నలిస్టులను కొట్టడంతో అంటే మీడియాను కవర్ కాకుండా చేయడం ద్వారానే ఉద్యమం ఆగిపోతుంది అనేది అనుకుంటుండొచ్చు పోలీసులు కానీ అంచువేత ద్వారా ఏదైనా జరగదండి ఎంత మనం తొక్కి పడతామో అంత మీదకి ఉద్యమాలు వస్తాయి కాబట్టి ప్రభుత్వాలు అనేటివి ఆ విషయాన్ని గుర్తించి పోలీసులను ఖచ్చితంగా యూనివర్సిటీ నుంచి బయటకు పంపించవలసిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు పొద్దున్న జరిగిన లాఠీ చార్జీలు ఎంతమంది గాయపడ్డారు జర్నలిస్టులు కానీ విద్యార్థులు కానీ ప్రధానంగా ఈ రోజు జరిగిన లాఠీ చార్జీలో ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఎక్కువ మంది జర్నలిస్టులనే కొట్టారు జర్నలిస్టుల వెహికల్స్ ను ధ్వంసం చేయడం జరిగింది అంటే పోలీసులకు జర్నలిస్టులే శత్రువులా అండి అంటే ఈ సమాజంలో జరుగుతున్న విషయాన్ని కన్నులు కట్టినట్లు మనం టీవీలో చూపిస్తున్నది తప్ప అంటే పోలీసులు చేస్తున్న తప్పులను ప్రజలకు చూపించడం తప్ప జర్నలిస్ట్ కర్తవ్యం ఏంటి జర్నలిస్ట్ అనేవాడు ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నాడు ఈ సమాజం కోసం పనిచేస్తున్నాడు ఈ సమాజంలో జరుగుతున్న విషయాలను ప్రజలకు చూపిస్తున్నాడు అంటే దాన్ని చూపించడం ద్వారానే జర్నలిస్టులను చంపడము దాడులు చేయడము బండను వదలగొట్టడంతో సమంజస మాత్ర అంటే ఏబిఎన్ రిపోర్టర్ను ఎంత ఒక ఇరవై మంది మంది పోలీసులు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వెనకాల పడేసి కొట్టడం జరిగింది అంటే ఒక
అది చూసి మేము అక్కడ బియాసుల దగ్గర ఉన్నాం మేము అది చూసి భరించదాలక గోపియాదను రక్షించుకోవాలని దగ్గరికి పోయి కాపాడుకున్నాం దమ్ము బట్టి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వరకు గోపియాదవ్ రన్నింగ్ చేశాను ఊ పరిగెత్తిండు అంటే జర్నలిస్టులను కూడా తరిమి తరిమి కొట్టవలసిన ఈ పాలక వర్గం తన పాలనను కాపాడుకోవడానికి ప్రధానంగా నాకు తలకు తగిలిందండి దీనికి పది కుట్లు పడ్డాయి అంటే రాయి మమ్మల్ని టార్గెట్స్ మేమంతా జర్నలిస్టం అన్ని ఆల్ ఛానల్స్ రిపోర్టర్స్ అంతా చెల్లా చెదురైపోతే గోపి యాదవ్ మేమంతా కలిసి జర్నలిస్టులు మీ ఉంటే కాదు ఒక మూ ఒక పక్కన ఉండి మనం దీన్ని కవర్ చేసుకోవాలని మేమంతా కవర్ చేయడానికి అందరం జర్నలిస్టులము ఐక్యంగా బి హాస్టల్ గోడన్ కవర్ చేసుకుంటూ మేము ఇక్కడ విషయాన్ని లాఠీ చార్జీని దానికి సంబంధించి కవర్ చేస్తున్నాం ఎనికి నుంచి మాకు ఎట్లాంటి దాడులు జరగకుండా ముందు నుంచి మనం చూసుకుంటుంటాం కాబట్టి ఎనికి నుంచి గోడ ఉంది మాకు మరి గోడ ఎనికి నుంచి వచ్చి తలకు తగిలింది అని పోలీసు వాళ్ళు ఒక వాదన చేస్తున్నారు ఎట్లా వచ్చి తగులుతుందండి అక్కడ రాయి గోడ ఉండగా పోలీసులు మా ముందుకు రాళ్ళు విసురుతున్నప్పుడు ఆ రాయి వచ్చి నాకు తగలకు తగిలింది తగలంద తగలడంతో నేను పడిపోయిన నాకేం తెలియదు ఒక విషయం ప్రధానంగా మాట్లాడుకున్నాను గతంలో రాజకీయ నాయకులు కొంతమంది జర్నలిస్టులపై దాడులు చేయడం జరిగింది అని ఎప్పుడు ప్రత్యక్షంగా పోలీసులు అనే వ్యక్తులు జర్నలిస్టులపై ఇట్లా ప్రత్యక్షంగా దాడి చేయడం అనేది ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూసిన దాఖలా లేదు అంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో నిన్న గానీ ఈ రోజు కానీ జరిగిన సంఘటనలు చూసుకుంటే పోలీసులు ప్రధానంగా జర్నలిస్టులనే టార్గెట్ చేసి దాడులు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ప్రధానంగా ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ప్రధానంగా ఒకటే కారణం అండి ఈ రోజు జర్నలిస్టుల పైన దాడులు చేయాలన్నది పోలీసులు ఇచ్చిన సలహా పోలీసుల నుంచి వచ్చింది కాదు పాలక గవర్నమెంటు ఈ రాష్ట్రపతి ఒక నియంతృత్వ పాలనతో పరిపాలించిన రాష్ట్రపతి మనకు రాష్ట్రపతి గవర్నర్ గా రావడం జరిగింది ఆ గవర్నర్ యొక్క ఆజ్ఞల మేరకే నడుస్తుంది ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ ఉద్యమం అనేది ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీని బేజ్ చేసుకుని నడుస్తుంది ఆ ఉద్యమం నడుస్తున్న క్రమంలో ఈ సంఘటనలన్నిటినీ మీడియా కవర్ చేస్తూ ఉన్నత స్థానంలో చూపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీడియా పైన మీడియా యూనివర్సిటీలోకి రానియకపోతే ఉద్యమం లేదు అనేది భావిస్తుంది గవర్నమెంట్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ కు ఒకటే మనం చెప్పదలుచుకున్నాం జర్నలిస్టులను దాడి చేస్తే మీకు మీరు చేసే సంఘటనలన్నీ మేము కన్నుల ఘటనలు చూపించవలసిన అవసరం వస్తుంది అప్పుడు మీకు ఎవరు సహకరిస్తారు మీడియా లేకపోతే మీ పరిపాలనకు సంబంధించిన విషయాలను ఎట్లా చూపిస్తుంది అసలు మీడియానే టార్గెట్ చేసి ఇందుకు అంటే ఉద్యమాన్ని అంచడానికే విద్యార్థులందరినీ బయటకు పంపించడానికి ఫస్ట్ జర్నలిస్టులను టార్గెట్ చేశారు ఈ రాత్రి జరిగిన సంఘటన చూసినా కానీ ఇప్పుడు జరిగిన సంఘటన చూసినా కానీ జర్నలిస్టులనే టార్గెట్ చేసి కొడుతున్నారు ప్రధానంగా జర్నలిస్టులు వచ్చిన వెహికల్స్ ను అసలు వెహికల్స్ ఏం చేసినా అండి మన ఒక వాహనం మనం అక్కడికి ఓడానికి సంబంధించిన వెహికల్ జర్నలిస్టులు ఏమి కోటీశ్వర్లు కాదు కదండి చిరు ఉద్యోగులు సంపాదించుకున్న దాంతో బండి కొనుక్కున్నారు ఆ బండి ఏం చేసింది కొడితే మనసులో కొట్టి పర్లేదు వెహికల్ మళ్ళీ ఎంత కష్టం అవుతుంది కొనుక్కోవడం అంటే నియంతృత్వం అనేది వీళ్ళతో పనిచేస్తుంది అనేది మనకు కన్నుల కట్టినట్లు ఉద్యమానికి సంబంధించింది ఏ ఒక్క క్లిప్పింగ్ ను గానీ ఇవి అమ్మాయిలకు సంబంధించిన పోలీసులు కొట్టిన క్లిప్పింగ్స్ గానీ ఏవి తీయకుండా ఉండడానికే జర్నలిస్టులను క్యాంపస్ లకు అలౌట్ చేయకుండా ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ మహిళా స్టూడెంట్స్ కూడా కొట్టినట్టు మనకు విజువల్స్ అన్ని కనపడతా ఉంది మహిళల మీద కూడా అత్యంత దారుణంగా పోలీసులు సిఆర్పీఎఫ్ సిఆర్పీఎఫ్ వాళ్ళు లాఠీ చార్జ్ చేశారు వాళ్ళు కూడా అత్యంత దారుణంగా గాయపడ్డారు అంటే అసలు ఇంకా సిగ్గుసేట్ అని చెప్పుకోవడానికి పోలీస్ అంటే ఏంది అసలు అండి ఒక రక్షకుడు దేశానికి రక్షకుడు రక్షకుడే భక్షకుడు అయిపోతున్నాడు ఇంకెందుకు పోలీస్ అర్ధరాత్రి పూట కరెంటు బంద్ చేసి మహిళలను ఎంట్రికలు పట్టి చిట్రల్లో గుంజుకపోయింది అంటే ఒక హైదరాబాద్ సెంటర్ సిటీలో ఉన్న ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలోనే మహిళలను కీచకంగా ప్రవర్తించారు అదే ఆదివాసీ ప్రాంతంలో ఇంకెట్లా జరుగుతుందండి ఇక్కడనే మన అందరి కండ్ల ముంగట ఒక సెంటర్ సిటీలో ఇట్లా మహిళలను అసలు ఇక వాళ్ళను చెప్పలేని సంఘటనలు వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు ఏం కథ అనేది కూడా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు చెప్పలేని సంఘటనలు పోలీసులు ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇది హోమ్ మినిస్టర్ కనిపించడం లేదా ముఖ్యమంత్రి రోషయ్య కనిపించడం లేదా అసెంబ్లీ సమావేశాలు నడిపించుకోవడానికైనా ఇదంతా ప్రధానంగా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అనుకుంటుంది మా అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎట్లాంటి గొడవలు లేకుండా నడిపించుకోవాలని అనుకుంటుంది గొడవలను అణిచివేసి అసెంబ్లీ సమావేశాలు నడిపించాలనుకుంటుంది గొడవలను అణిచివేయడము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సాధ్యం కాదు సామరస్యపూర్వకంగా సమస్యను పరిష్కరించే ఆలోచన విధానాన్ని గవర్నమెంట్ ఆలోచించాలి కానీ అట్లా ఆలోచించడం లేదు నియంతృత్వంతో మీడియా వాళ్ళపైన దాడి చేయడం విద్యార్థుల పైన దాడులు చేయడం మహిళా విద్యార్థులను మరీ వేధింపులకు గురి చేయడం అనేది చాలా హీనాతీనమైన సంఘటన 
చెప్పండి శైలేష్ రెడ్డి గారు జీ తెలుగు అధినేత ఎడిటర్ గారు ఇప్పుడు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కూడా చేస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి ఇప్పుడు సంబంధిత అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి అనే విధంగా కూడా చేస్తున్నారు ఇది ఎంత మటుకు మనకి ఇది అవుతుంది రాష్ట్ర గతంలో కూడా చాలా సందర్భాల్లో జర్నలిస్టులపై దాడులు జరిగినాయి అయితే ఇప్పుడు ఆయన చేస్తే దీక్ష అనేది మనం నెరవేరాలని కోరుకున్న జర్నలిస్టులకు భవిష్యత్తులో ఇటువంటి దాడులు జరగకుండా ఇటువంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా ఉండేందుకు అయితే ఇది ఎంత మటుకు అమలయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది మీకు అంటే గవర్నమెంట్ అనేది సమస్యను పరిష్కరిస్తామని చెప్తుంది కానీ ఆ సమస్య అంత మేరకు మాత్రమే పరిమితంగా చేసి తన అధికారాన్ని కొనసాగిస్తుంది కాబట్టి ఇక ముందు ఈ సంఘటనతో ఇప్పుడు జరిగిన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ సంఘటనతో ఇక ముందు జర్నలిస్టుల పైన దాడులు జరగకుండా ఒక బలమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది గవర్నమెంట్ అందుకోసం జర్నలిస్టులు శైలేష్ రెడ్డి గారు చేసే చేసేది మంచి సంఘటనే మనం అందరం శైలేష్ రెడ్డి గారికి మద్దతుగా దీక్షకు మనం కూడా వెళ్ళి కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది మన హక్కులను మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అసలు జర్నలిస్టులకు హక్కులు కూడా ఉన్నాయి వాటిని కాపాడుకొని ఇంకా ముందు జరగకుండా అసలు ప్రజలకు మనం ఇచ్చే సందేశాన్ని కూడా అంటే ప్రజలకు జరుగుతున్న అన్యాయాలను కూడా చూపించలేని మనం జర్నలిస్టులుగా ఉంటే ఇక జర్నలిజం ఎందుకు అదేవిధంగా ప్రధానంగా కేవలం మూడు నాలుగు ఛానల్స్ వ్యక్తులనే టార్గెట్ చేసి వాళ్ళని ఇష్టం వచ్చినట్లు భారతం జరిగింది విచక్షణ రైతంగా కొంతమంది జర్నలిస్టులు కూడా ఇప్పుడు ఉద్యమాన్ని పక్కదారి పట్టించడం కోసం నేను జర్నలిస్ట్ మీద జరిగిన దారిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం అది పక్కదారి పట్టడం చేశారు అనేది కామెంట్ చేయడానికి థ్యాంక్ యూ అండి శైలేష్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ చర్చను కొనసాగిద్దాం చెప్పండి శైలేష్ రెడ్డి గారు జీ తెలుగు అధినేత ఎడిటర్ గారు ఇప్పుడు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కూడా చేస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి ఇప్పుడు సంబంధిత అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి అనే విధంగా కూడా చేస్తున్నారు ఇది ఎంత మటుకు మనకి ఇది అవుతుంది రాష్ట్ర గతంలో కూడా చాలా సందర్భాల్లో జర్నలిస్టులపై దాడులు జరిగినాయి అయితే ఇప్పుడు ఆయన చేస్తే దీక్ష అనేది మనం నెరవేరాలని కోరుకున్న జర్నలిస్టులకు భవిష్యత్తులో ఇటువంటి దాడులు జరగకుండా ఇటువంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా ఉండేందుకు అయితే ఇది ఎంత మటుకు అమలయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది మీకు అంటే గవర్నమెంట్ అనేది సమస్యను పరిష్కరిస్తామని చెప్తుంది కానీ ఆ సమస్య అంత మేరకు మాత్రమే పరిమితంగా చేసి తన అధికారాన్ని కొనసాగిస్తుంది కాబట్టి ఇక ముందు ఈ సంఘటనతో ఇప్పుడు జరిగిన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ సంఘటనతో ఇక ముందు జర్నలిస్టుల పైన దాడులు జరగకుండా ఒక బలమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది గవర్నమెంట్ అందుకోసం జర్నలిస్టులు శైలేష్ రెడ్డి గారు చేసే చేసేది మంచి సంఘటనే మనం అందరం శైలేష్ రెడ్డి గారికి మద్దతుగా దీక్షకు మనం కూడా వెళ్ళి కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది మన హక్కులను మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అసలు జర్నలిస్టులకు హక్కులు కూడా ఉన్నాయి వాటిని కాపాడుకొని ఇంకా ముందు జరగకుండా అసలు ప్రజలకు మనం ఇచ్చే సందేశాన్ని కూడా అంటే ప్రజలకు జరుగుతున్న అన్యాయాలను కూడా చూపించలేని మనం జర్నలిస్టులుగా ఉంటే ఇక జర్నలిజం ఎందుకు 